有一个人前来买瓜，生意行吗？你们哥儿？我觉得我有必要说两句。我在你这儿买瓜，我已经发现了三个问题。首先，机器算账，这钱怎么装进你私人腰包了呢？你这里有毛病吧？机器是用来算账的，这是我开的店，我是老板，为什么不能装进我的腰包？那么好。第二，我买的西瓜是要吃里面的瓤，但是你却连皮一起卖给我，这证明什么？这说明明明我只需要付西瓜瓤的钱，你却连着皮一起给我算钱。你称重的时候没有去皮，说明你这个机器有问题啊！这个。第三，这个西瓜已经算完账了，你、啊、身为老板怎么不给我拍把刀呢？那请问我怎么才能吃到里面的瓜瓤呢？就好像我到餐厅里去吃饭，你不给我筷子，我怎么吃呢？我卖瓜这么多年，卖出去的瓜都是不赔刀的。我去洗手间解决问题，你不给我手指，我怎么解决呢？我买了辆车，你不给我要。钥匙我怎么开呢？好了，你不就是要把刀切光吗？我帮你切开就行了。什么叫我不就是我要把刀？你这是水果店，你就义务给我配把刀。你一个客户就省一把刀，十个人就省十把刀。一个夏天你要卖那么多个瓜，你要省多少把刀？你他妈找茬是不是？你有说你要不要吧？行了，我感觉我的话已经触及到你的灵魂，多的我就不说了。先问问我兄弟同不同意？我操，你想吃霸王瓜？不，我是我想在你这儿零元购。以上就是水果店老板不期所提供的案发之前的相关录像。画面中这个找茬的抢劫犯，就是此次案件的受害人白猫。那么此次案件开庭之前，让我们还是走一下出场的流程。首先有请猜不中开头，但一定能猜中结尾的，拥有百分百结局反转技能。杰瑞是。没错，哪里有冤案，哪里就有我。星子之蛙，一直摸你肚子。嗯，那么接下来我们用热烈的掌声欢迎另外一个重磅级人物。哎，都是老朋友了，就不用这么客气了。我其实也没那么走，让我们有请被告嘉宾，社修 DM 官方邀请来到幻境时，彻查后人类入侵一样，人见人爱，花见花开，人人都想要娶回家做老婆的超级素子小姐，闪亮登场。重磅级人物为嘛是被告啊？哈哈哈哈，不要在意那些细节。哎，等等，你是说那个任职公安九科队长，人称少佐的素子小姐？他竟然成了被告，我可是他的粉丝啊！没有错，就是他。我宣布，现在开庭，交由我们的汤姆检察官详细介绍一下今天的案件吧。好的，法官大人，卢各位说见。今天这个悬案是一场买卖纠纷引起的，死者名为白猫。七月三十日，在与水果店老板布奇因为买西瓜的事情发生了一些口角，并且在店内实施了零元购行为。而期间，恰巧同样在现场买瓜的超体素子小姐目睹了全过程。随后路见不平一声吼，毫不犹豫就出手。由于打斗的过程发生在店内的监控死角，所以并没有获得相关录像。虽然成功阻止了白猫的零元购。但是在白猫逃离现场的时候，监控也拍到数字小姐也追了过去。而不久后，警方就接到数字小姐的报警电话。在警方赶到时，就发现白猫已经死了。有问题！哦，这里历史是米沙丘好旺，这么快就发现了问题。既然没有关键性的证据，警方凭什么确定受害者是被数字小姐杀害的？而且还是数字小姐打的报警电话。杰瑞的死，我很理解你的疑问。但事实是，我们在被害人的身上不仅找到了致命的弹孔，还找到了一个不符合正常规格的拳印。经过侦查，我们发现数字小姐的手臂曾经经过一体化改造，她的手臂在近在时可以变成一个巨大的钢铁中拳。经过鉴定科的多次比对，白猫身上的拳印跟数字小姐的铁拳吻合度高达百分之九十九点九。但是你刚才也说，受害者身上是有致命的弹孔，也就是说致命伤。是枪伤，而不是拳伤。但是你知不知道，这次杀人事件的案发地点是在一个三岔口的巷子里？这个巷子是一个死胡同，虽然里面没有监控，但是巷子外的监控可以清晰的拍到当时进去的白猫和数字小姐。要知道，当时巷子外没有任何人在附近，所以当时绝不可能有第三个。请问被告数字小姐，这个你要怎么解释？是的，我在追他追了三条街，直到他跑进了那个巷子。当时我也确实没有看到有其他人在附近，可我发誓，当我拐弯进入巷子的时候，他就倒在地上。我看到地上一滩血，第一反应就是打电话救。所以同时打了幺幺零和幺二零。看吧，连你当事人都这么说了。素子小姐，那我问你，为什么要那么拼命的追他吗？因为他在水果店的行为让我有理由怀疑他是秘密入侵幻景室的后人类。所以阻止林元购，并不是我的目的，抓捕他才是我们公安九科该做的。法官大人，这么看来，这件事就不复杂。据我了解，在 CUDM 的幻景室，对于入侵的后人类，公安九科成员都有直接处决权。所以这并不是一起凶杀案，而是我当事人正在执行公务。我反对。根据我们的。调查，白猫只是一名普通的抢劫犯，而且他的第一次抢劫。据我所知，幻境师好像没有哪条规定可以允许公安九科人员射杀，除去那只后人类以外的普通市民。我再说一次，我没有杀人，我当时都没拔枪。数字小姐，虽然我是你的粉丝，但还是那句话，没证据说个屁。我说的对吗，杰瑞？净他妈的扯淡！啊咧咧咧咧咧！难道你不知道子弹的穿透力度会根据距离的远近而发生变化？这是鉴定报告。鉴定结果显示，射杀距离至少在十五至二十米，而且是正面射击，不存在高位点狙杀。
啊，这，所以法官大人，这样的证据还不够证明我的委托人并非是杀人凶手。这他妈的！从距离上虽然不能证明凶手是数字小姐，但从周遭的环境来看，因为是巷子，左右两边都是墙体，子弹不可能从左右两边射击。如果按照弹孔的方向反向推断，我有理由相信，当时一定有第三个人早就在巷子里面等着。可那明明是死胡同，所以如果真的有第三个人，数字小姐怎么可能不知道？所以，真相是数字小姐在这件事上说谎，她是合伙作案。没错，现场一定有第三个人，而且有一把我们看不见的枪。哦，军律律师，你是放弃？辩解了吗？法官大人，我只是认同汤姆警察官说的第三人，但并没有认同数字小姐同伙作案一事。关于证据，尤其是武器的方面，我不太了解。我希望可以当庭申请专业人士解答我的一些问题。嗯，同意申请。有请我们修 DM 首席武器讲解官秀普。大家好，我是秀普。请问，在修 DM 获警室里，有可以实现人不在场就能击杀目标的武器吗？呃，据我所了解，只有类似于数字小姐这种钢铁重拳的一体科技，有可能实现你说的这种击杀方式。能简单说一下什么是一体科技吗？就是通过人体改造，将身体部分。器官实现武器化的一种科技，比如传讯电子风，就是将脑电子化，以电子风的形态随时监控目标。不是很懂，可以再详细一点。这就相当于在你脑子里装了一个无人机啊。呃，此外还有一种叫机械翼眼的一体，在满足条件的情况下，还能透过墙体看到目标呢。我操，这么高的高科技啊，只用来战斗，岂不是太浪费了？万一敌人在洗澡怎么办？<笑>谁他妈会在战斗中洗澡啊？喂、呃，法官大人，公堂之上，请注意形象。呃，不过我觉得有一种装备，在配合传讯电子风的情况下，应该是可以实现。当事人不在场击杀，是不是作备？智能霰弹枪，不知道你们是否听过枪斗术？传说中那个让子弹拐弯的枪术，那并不是传说。只要你能确定击杀目标的位置，同时再拥有这把智能霰弹枪，你就可以成为那个传说中让子弹拐弯的人。那么最后一个问题，这个智能霰弹枪的射程是多少呢？三十米之内应该问题都不大吧？很好，就是这个。等等，这个只是确定了作案工具，但并不代表数字小姐没有嫌疑。你别急，这类武器并非传统武器，而是需要进行身体改造。既然那是改造，那就一定会留下证据，让相关部门直接搜索本市改造过的人员名单，然后在沿路附近的监控查看案发现场有没有用这种一体科技的人出现在附近。不就真相打白了？喂，前述搜索本市所有经过一体改造的人，然后查看案发监控附近有没有相关人士出现过。找到了，请看大屏幕，这是距离案发现场旁边的箱子，随后不起出现，面朝的墙壁不断观望，而墙后面正是白猫和数字小姐。哦，不起啊！我为什么会出现在法庭啊？难怪你之前不愿意入庭作证，原来是心虚啊！我我,我什么都不知道啊，什么都不知道。那么，请你狡辩一下，为什么当天数字小姐已经帮你阻止了白猫的离园狗，还要跟在后面，面朝的墙壁鬼鬼祟祟？呃，那个、那个，我我我其实，因为你就是那个真正的凶手。我我我。还是瞒不住了，是我装的。白猫那么漂亮，你怎么忍心下得了手啊？因为我以前是一个家财万贯的富豪，后来遇到了他，才仅仅半年，所有的资产都被他骗去了，还倒欠了几个亿，打工还债了几十年。我好不容易借钱开了个家门户，他却还不放过我，又是找茬又是里面梗。我早就计划想暗杀他，因为他的武器太好，所以我不得已只能通过一眼改造才能跟他一拼。本来打算在店里跟他同归于尽，但是因为数字小姐的出现，我就临时改变了主意，让他来做我的替罪羊。我一路跟着他们，直到他们进入一个箱子，才用。传讯电子房配合智能霰弹枪杀了他。我本来以为没人会怀疑到我，但终究还是白冰说。那么好的，事情终于真相大白了。我宣布，超替数字小姐无罪释放，黑暴不起，我杀罪成立，收监候审。